Y leeremos el versículo 25, me parece. Hasta el 34. ¿Saben quién está hablando aquí, en este, en este pasaje bíblico? Nada más y nada menos que el más grande de los psicólogos. El más grande de los consejeros. El Hijo Eterno de Dios. Y dice así. Por tanto, os digo. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no, as, no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal un día a la vez May Jesus, un día a la vez, mi Cristo. Padre que estás en los cielos, te suplicamos, te pedimos que hoy abras nuestro entendimiento, que haga dócil nuestro espíritu, Señor, para poder oír el consejo tuyo para beneficio de nuestras vidas. Glorioso Espíritu Santo, toma control de todo este lugar, Señor, de los oyentes, no solamente aquí en este auditorio, sino por las redes sociales, Bendice mi Señor sus vidas en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Los expertos dicen que jamás, jamás se había vivido circunstancias tan estresantes como la que nos ha tocado venir a nosotros, ya casi cumpliendo, vamos a cumplir dos años en marzo próximo. Dice que jamás en la historia humana, jamás en la historia humana, las causas son que ahora el mundo está demasiado poblado. Antes hubieron plagas, hubieron pestes, pero el mundo no estaba poblado como está hoy. En aquel tiempo había plagas, pero no había drogas como hay hoy. Es decir, la cosa era diferente. Eh, diríamos que los valores, lo axiológico del ser humano era diferente. Las personas amaban la vida, respetaban a los padres. Era una cosa totalmente diferente. Entonces, lo que tenemos hoy es fuera de serie, fuera de serie. Por eso le llaman ellos que jamás habíamos tenido circunstancias tan estresantes como las que nos rodean como las que afectan nuestro estado anímico. 
Hemos sido afectados en nuestro estado anímico. Nosotros desde marzo de 2020 no somos las mismas personas anímicamente hablando, no somos las mismas personas. No solamente hemos sido afectados en lo anímico, pero también en lo físico. En lo físico hemos sido afectados. Cuando hablo de lo físico, hablo del Dios, del Dios del hombre, lo biológico del hombre. Hemos sido afectados en lo biológico. Y me animaría a decir que no solamente hemos sido afectados en lo anímico, no solamente hemos sido afectados también en lo físico, pero también en el área espiritual. La, en la vida espiritual de muchos ya no es la misma. Ya no es la misma. Desde que comenzó nuestra situación, no es la misma. Entonces, hemos sido afectados en las tres áreas. Lo, lo biológico, lo psíquico y lo espiritual. Lo biológico, lo psíquico y lo espiritual. Ahora bien, de acuerdo a la OMS, de acuerdo, y no, y no, y no piensen ustedes, oye, que un poco, como viene hablando el pastor, viene el hermano, no, ustedes saben que sobre las noticias cada rato está hablando de la OMS, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, Está, eso está en todos los noticieros ellos dicen que todos los seres humanos todos los seres humanos somos considerados seres biopsicosociales biopsicosociales así somos clasificados o, o llamados o considerados los seres humanos por la Organización Mundial de la Salud como seres biopsicosociales entonces esto quiere decir que tenemos un cuerpo biológico usted tiene un cuerpo biológico yo tengo un cuerpo biológico pero que también a la par de ese cuerpo biológico tenemos un aparato psíquico. Cuando hablamos de psiquis hablamos de lo mental. Tenemos una mente. No solamente tenemos un cuerpo, pero tenemos una mente que, des que se desarrolla e interactúa permanentemente en el medio social donde nos movemos. Es decir, hay como un proceso evolutivo en cuanto estamos interactuando con el medio social Así es como nosotros lo desarrollamos en el área psíquica, de tal manera que siempre hemos enseñado que cuando nosotros nos movemos en un ambiente de amor, nosotros nos volvemos amorosos, y nosotros respondemos, somos como, 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 como animalitos que respondemos así como nos tratan. Por ejemplo, el que trata mal al perro. ¿Qué pasa cuando este que trata mal al perro se le va acercando? ¿Qué hace el perro? ¿Le gruñe? ¿O por el contrario, el perro se muestre tímido? Porque sabe que de esta persona lo único que recibe son patadas, golpes. Pero cuando el hermano Danilo se le está acercando a su gran famoso Rocky, ¿qué es lo que hace Rocky cuando usted llega? Mueve la cola, ahí se anda atravesando en medio de usted. Lo he visto hasta, hasta acostado con la, con la cabeza encima del Rocky Marciano. Entonces, porque los animales responden al trato que dan, así somos los seres humanos. De tal manera que cuando estamos en un ambiente, en un ambiente de, de pleitos, de malas palabras, también queramos o no, así nosotros reaccionamos. Entonces, lo que estoy diciendo ahora es que nos, nosotros vemos por todo el lado ansiedad, vemos por todo el lado miedo, temor, la gente está preocupada, la gente hasta que, que, que no sabe qué le depara el futuro, no sabe lo que viene. Hoy llegó Chalón y me habla usted qué piensa de lo que se va ahora ya a implementar en China, la criptomoneda de China respaldada por el oro de China, es decir, ya no va a circular dinero en China, es decir, China quiere votar eh, eh, todas esas monedas digitales que se han inventado sin ningún respaldo económico de nada, la, el Bitcoin no tiene respaldo de nada, el Dogecoin no tiene respaldo de nada, de tal manera que lo que quieren es que los que han invertido millones de la noche a la mañana se queden sin nada. Entonces, pero Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados tampoco. Y entonces Estados Unidos en cualquier momento va a salir el criptodólar, donde ya no va a haber dinero y eso lo hemos anunciado. Hay libros que han salido hablando que va a haber un momento que todo nuestro dinero lo vamos a manejar en nuestro teléfono, en una tarjeta, así como los pensionados, que su dinero se lo mandan a una tarjeta y de ahí usted gasta lo que va a gastar. Entonces eso viene, eso viene, eso viene porque hay un grupo arriba que no va a permitir que, que mucha gente se está haciendo millonaria sin hacer nada. Se está haciendo de muchos millones sin hacer nada. Entonces ellos quieren ejercer el, el control. Entonces la gran pregunta es qué va a pasar. Imaginémonos que el día de mañana viene 
China lo, lo implementa, Estados Unidos lo implementa, la cripto, el cripto dólar. ¿Qué va a pasar si usted tiene unos tantos miles invertidos? Usted va a caer en desesperación, usted va a caer en estrés, usted va a caer en un estado anímico terrible. Perdí todo el dinero, vendí hasta mi casa para comprar criptomonedas y de la noche a la mañana no tengo nada. Gente va a recurrir a la peor decisión cuando eso llegara a ocurrir. Lo que estoy diciendo es que estamos en un ambiente tenso, tenso, tenso. Cuando, cuando el jefe del trabajo anuncia que van a tener junta de trabajo el próximo lunes, usted hasta vaya para que llegue el lonche. Si a lo mejor lo que van a decir es, estás despedido, ya no hay trabajo para ti. Entonces, vivimos en ese ambiente real. Ahora observen, el diccionario define, porque yo no me voy a enfocar nada más en la ansiedad. Y el diccionario define a la ansiedad como un estado de agitación estado de agitación, de desasosiego e inquietud. Agitación, desasosiego e inquietud. Ese, eso es lo que se define como ansiedad. Donde usted se siente ansioso, usted se siente inquieto, usted está en, des, en desasosiego y agitado. Ja, aleluya. Pero esto crea, en realidad, la ansiedad crea una respuesta apropiada a una situación de, de emergencia y esfuerzo. Es decir, la ansiedad es algo con lo cual Dios nos creó, Dios nos hizo. Es como una válvula de escape ante una situación de tensedad, donde usted se siente tenso, donde no haya que hacer. La ansiedad hasta cierto nivel es buena, porque esa, esa ansiedad le permite a usted trabajar, esa ansiedad le permite salir adelante, esa ansiedad de alguna manera lo saca de situaciones difíciles hasta cierto punto. Porque la asunto es que tenemos una vida real, una vida real. Y entonces la ansiedad hasta cierto punto no es negativa. El problema es cuando la ansiedad se vuelve excesiva. Y de eso es lo que voy a hablar en esta noche. Cuando la ansiedad se vuelve excesiva, entonces prácticamente viene y va a dañar, va a dañar nuestro sistema biológico, va a dañar nuestro sistema psíquico, es decir, mental. No vino la persona que yo hubiera querido que escuchara este mensaje hoy. Que todo el tiempo anda con ansiedad, todo el tiempo habla así, ay, me estoy muriendo, ay, no sé qué va todo el tiempo. Aleluya. Entonces ahí ya la ansiedad se desborda. Yo lo ilustraría como el agua de un río, mientras el agua del río se mantiene en su caudal, es buena. En ese río pescamos, en ese río nadamos, en ese río nos refrescamos. Pero cuando ya el agua se sale del curso, se desborda, entonces el agua daña. El agua de ese río va a dañar, va a hacer cosas terribles porque no está bien encauzada. El agua, el agua se empieza a desbordar. Entonces cuando la ansiedad se empieza a desbordar, lo que hace es no solamente nos daña a nosotros, pero daña a la gente que está alrededor de nosotros. Nadie quiere vivir en la casa. Usted no sabe por qué el marido llega hasta las 10 de la noche esperando que usted ya se haya dormido. Los hijos no quieren estar en la casa. Hasta el perro sale corriendo porque no quiere estar en la casa. Están aquí todavía. Ok. Hoy quiero, y usted se va a analizar hoy. Dios mío, porque voy a hablar hoy en este momento cuáles son las características de una persona que tiene ese problema de ansiedad excesiva. Es probable que usted empiece a decir a media disertación, yo, yo soy, yo soy una de esas personas. Y no lo estoy diciendo para que usted se sienta mal, no. Hoy le voy a enseñar cómo salir de ahí, cómo ser una persona con aquello que el Señor dijo, mi pasos dejo, mi pasos doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando caemos, ¿cuándo, ¿cuándo es que estamos en una excesiva ansiedad? Cuando caemos en una excesiva preocupación. Tenemos algo que nos preocupa y no lo podemos sacar de la cabeza. Entonces amanecemos con esa preocupación, almorzamos con esa preocupación, llega la cena y estamos con la preocupación, me acuesto 
y estoy con la preocupación. Tengo abrazada a la mujer y estoy con esa preocupación y ya no sigo más. Porque la preocupación me absorbe, no la puedo sacar. Y entonces me quedo, me quiero dormir, pero la preocupación no me deja de dormir. Ya voy a hablar de esos desórdenes del asunto de dormir. Entonces, ¿qué sucede de ahí? Que la preocupación me lleva a otro estado de excesivo miedo. Empiezo, la preocupación me lleva a un excesivo miedo. Por ejemplo, estás preocupado porque el banco te ha dicho que te van a reposeer la casa. Y empiezas a preocuparte, a preocuparte que no quieres perder la casa, que te la van a reposeer. Y de ahí entras a un miedo. ¿Y si me quitan la casa? ¿Y ahora dónde voy a vivir? ¿A dónde voy a ir con mis hijos? Tanto que he luchado, tanto que he trabajado para que ahora el banco venga y me la quite por falta de pago. Y empiezas a caer en un excesivo miedo. Y al final yo voy a explicar que no deberías hacer eso. ¿Por qué? Porque hay un Dios que dice, yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Entonces caemos en excesivo miedo, experimentamos miedo y ese miedo te hace volverte inquieto. Es, eres una persona eléctrica, así como y, y, que, que muestras eh, que no, estás, no te estás quieto. Eh, es, es fácil reconocer a una persona que se sienta, la persona se sienta y está así. Mire. Así, con la pierna así moviendo. Reconozca, cuando una persona tiene problemas, la persona está así y no la puede, y hasta se la amarra, se la quiere quitar, se pone la mano y de repente empieza de nuevo a, a, a hacerle, porque está en un estado inquieto. Y, y si está, si está con las manos, está todo el tiempo, está rascándose el pelo, es decir, vive en un estado de inquietud. Aleluya. En otras palabras, se traduce impaciencia. Lo contrario de la virtud de la paciencia. Los doctores dicen nerviosismo, así le dicen ellos, es que estás en un estado nervioso, estás padeciendo de los nervios y van a comprar que nerviosina. Y se toman todo el frasco de nerviosina y no les ayuda para nada. Aleluya. Pero no solamente eso, sino que, porque esto estoy hablando de lo que los hermanos están experimentando después del COVID. Ellos me dicen, hermano, de repente me siento preocupado, he caído en un miedo, en una paciencia, me siento inquieto y no solamente eso, sino que de repente me siento que me fatigo con mucha facilidad. Yo lo experimenté unos meses atrás, después de la enfermedad, y yo así me sentí, mentalmente fatigado y físicamente fatigado. Hacía cualquier cosita y con cualquier cosita que hacía, ya, ya, ya sentía que toda la fuerza se me habían quitado me sentía como que amanecía cansado que desde que amanecía ya amanecía cansado y lo que yo nunca hacía de irme a descansar a mi casa nunca lo hacía de repente empecé a, empecé a sentir la necesidad de descansar, de descansar porque me sentía fatigado yo era el hombre que aquí estaba hasta las 10 de la noche todos los días y de repente digo no por lo menos martes o por lo menos jueves que no tengo servicio en la iglesia voy a descansar aunque sea un par de horas cuando yo era ese tipo de hombre pero hasta que dije no ¿qué, qué pasa conmigo? eso de sentirme fatigado de sentirme cansado porque eso nos va a llevar a otro problema más que muchos hermanos me lo han venido a expresar que empiezan a tener problemas en la respiración baja capacidad de respiración lo que se llama respiración bloqueada respiración bloqueada o entran en una verdadera crisis de respiración que, que muchas veces nos hace vivir por ejemplo hay personas que ya tienen dos tres meses de haber salido de la enfermedad y todavía están con una máquina de oxígeno o duermen con una máquina de oxígeno porque tienen problemas de ansiedad no es tanto ya que los pulmones estén debilitados o malos sino que su cuerpo psicológicamente mentalmente lo hace hacer dependiente de lucha pero hay algo más todavía y usted va ahora a clasificarse la persona se irrita con facilidad se enoja con facilidad pierde los estribos con facilidad en otras palabras presenta un cuadro de un mal humor que hasta, hasta la misma persona dice pero si yo no era así de enojado yo no era así de enojada usted se ha dado cuenta que su esposo hoy después de la enfermedad está más enojado o la esposa está más enojada 
o alguien que se enfermó ahora está todavía con, una, con un mal humor peor que el que tenía en otras palabras la persona no tiene tolerancia a la frustración con cualquier cosita que le sale mal está aleluya y luego agreguemos tiene problemas de concentración está haciendo algo y no le resulta porque no se puede concentrar en otras palabras y eso yo también hasta yo lo he experimentado problemas de atención y de memoria usted está practicando con alguien y de repente la persona como que está en otro mundo ah, ¿qué decía? ¿qué decía? no, te estaba diciendo, ah bueno, sí, sí a ver, y de repente otra vez anda ya por Marte, por Júpiter problemas de atención, problemas de memoria ya le he dicho de alguien que viene a la iglesia y me dice, ya que vive y se va para casa y hasta que regresa de la casa dice, ah, a las flores iba a ver las flores ah bueno entonces, problemas de atención, problemas de memoria. Pero viene algo más todavía. La alteración del sueño, que es lo que quería tocar. Y por eso, mi amado hermano, le estoy dando respuesta. Lo que usted está padeciendo es de un trastorno de ansiedad. Porque la persona con ansiedad no puede dormir, no puede conciliar el sueño. Aunque se ponga a contar cabras, ovejas, caballos y que cuente de uno a mí, uno, dos, tres. No se va a dormir. Póngase a, a ver cabras que saltan cerca y usted no se va a dormir y le digo pónganse a, a, a leer la Biblia ni con eso se duerme ya que no se duerme leyendo la Biblia ya no hay primer entonces ¿qué es lo que pasa? usted se vuelve un arco dependiente un arco dependiente porque necesita pastillas para dormir ¿cómo se llaman las pastillas para dormir? ¿cómo es que se llaman? a ver díganme ¿cómo? Melatonina, va, melatonina. Valium, le decían en el sabor, valium, pastilla valium. Y la gente, la gente sin, luego, si no se toma esa pastilla, usted no puede dormir. Usted no puede dormir, porque se vuelve un narco dependiente. De, dependiendo de los narcóticos, dependiendo de las drogas. Entonces, tenemos un problema de insomnio, tenemos un problema de desvelo, de desvelo donde la persona inclusive tiene pesadillas y no por comer frijoles pero tiene pesadillas todas las noches siente un toro que lo va siguiendo y que ya los, los cuernos se los meten siente que va por un callejón y que lo van siguiendo con un puñal y que el callejón se termina y que ya sueña que, lo, que va manejando un carro y que se le van los frenos ¿usted sueña con eso? ¡Aleluya! ¿Usted sueña con eso? <risa> ya le digo. Y que ahí, eso de que uno sueñe con un vehículo sin frenos. No, hablando en serio, ¿ustedes han soñado eso? Que van con un vehículo y que no tiene frenos. ¿Saben qué significa eso? Vida desordenada. Que su vida necesita orden. Está desordenada su vida. En alguna área su vida está desordenada. Que usted quiere frenar, pero no puede. ¿Me está oyendo? Lo, lo lindo del sueño ese de, de, de los carros sin frenos es que nunca choca uno. Nunca choca. Así como mi querido, un, un, un muchacho que es amigo mío, me dice, pastor, siempre que usted me habla en la mañana, a punto de abrazar a la persona que siempre he querido abrazar es hoy. Y usted me habla, siempre me interrumpe. Pero bueno, regresemos acá, por favor, porque voy a entrar a medicina. Entonces vienen las alteraciones del sueño, pesadillas. Entonces te despiertas con la sensación como que no renovaste tus fuerzas, como que no dormiste lo suficiente. Y si sí dormiste lo suficiente, pero imaginemos de esa gente que se acuesta a las 12 de la noche simplemente porque el sueño no viene. Y aquí es donde yo quisiera hablarles a ustedes porque dice que el sueño es un regalo que viene de Dios. A sus amados Dios les dará el sueño. A sus amados Dios les dará el sueño. Entonces, así que caso mío, yo me siento y si no me mueve, yo me quedo dormido inmediatamente yo me quedo dormido entonces porque tengo una facilidad para dormirme pero también para despertarme aleluya, pero sigamos con eso entonces esto nos conduce esta falta de sueño nos conduce a oiga bien pues, desórdenes alimenticios porque la persona que no se duerme temprano ¿qué es lo que hace? está siempre hueleando 
<risa> sí, desorden alimenticio. La persona, la hora de, de cenar es antes de las 6 de la tarde. Cualquier cosa que usted coma después de las 6 le afecta a su organismo. Le afecta a su organismo. Después de las 6 de la tarde. Pero la persona que no se duerme, ¿cómo va a aguantar hasta las 12 de la noche sin estar hueleando? Así que está haciendo trabajo, pero pasa por la refri, agarra una cosa, vuelve a, vuelve, sigue haciendo el trabajo y vuelve a agarrar otra cosa y vuelve, porque no puede estar sin estar. Se sirve su, su lechita caliente. Cuando se terminó la leche y todavía no vino el sueño, el, 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 el jugo de naranja, cualquier cosa, cacahuates, dulces, chicles, manzanas, bananas, bananas lo que sea. Tiene un pollo ahí, que lo compró en la no sé dónde. Y cada vez que pasa, le trato su pedazo. Y vuelve a pasar, y el dedito pollo como que le dice, comeme. Y vuelve a agarrar otra vez. Así, en esas circunstancias, se vuelve un problema por la ansiedad. Que no puede dormirse. Entra en un desorden alimenticio. ¿Qué es lo que hace eso? Mire, todo eso le produce espasmos gástricos. Bárbaro, me dice experto hoy. Espasmos intestinales que van a producir náuseas. Porque le está echando al estómago más de lo que el estómago necesita. Y entonces eso van a venir vómitos. Van a venir, la mala palabra, diarreas, estreñimiento, inclusive vértigos que usted dice, ¿por qué me mareo? Pues, ¿por qué me mareo? Porque le estás echando demasiado al estómago y el estómago no puede digerir, no puede sacar y se va acumulando esa gran basura en el estómago que va a producir todo eso. Empiezas a sentir que los oídos te zumban. Y aunque ustedes quieran o no, la ansiedad arruina nuestro afecto sexual una persona que está ansiosa una mujer ansiosa un hombre ansioso ¿Eh? quiere pero no puede porque ha caído en un estado de ansiedad no puede concentrarse y entonces la mujer termina diciendo y esta es la gran molestadera que tenías porque simplemente la ansiedad le afecta su, su, su área sexual y luego de eso viene todo esto que he descrito produce problemas cardiovasculares taquicardia arritmia que el corazón le duele es decir de ahí de la ansiedad hay un paso a un problema de un que ataque el corazón y no digamos de un derrame cerebral por eso es bien importante que hoy hablemos un poquito de esto ya estoy terminando lo que es el diagnóstico ¿Cómo reconocer a una persona que anda en estado excesivo de ansiedad? Y ojalá alguno de ustedes me pueda decir, sí, pastor, yo soy. Con solo uno, uno que me diga, vamos a sentir satisfecho. Porque yo puedo reconocer a varios, pero con uno suficiente. Esta persona que ha caído en un estado excesivo de ansiedad es muy verborrágica. ¿Saben lo que estoy diciendo con eso, verdad? Que habla hasta por los codos. Habla, pero habla que usted está platicando y no le permite a usted hablar, toma el control de la conversación. No, y como piensa que uno ya está prisa, que no quiere escuchar más, como que trata de, de, de hablar más rápido. Sí, ha caído en un estado excesivo de ansiedad que piensa que no tiene el tiempo necesario para explicar, dar los detalles de lo que quiere decir. Y el problema es simple, ha caído en un estado excesivo de ansiedad. La persona debe tener esa paz que el Señor da. Esa paz apacible, esa tranquilidad de espíritu. Cuando converse con alguien, hable despacio, hable lento, aprenda a escuchar, no interrumpa. Pero como tenemos un cuadro de ansiedad, la persona se vuelve así, ¿cómo? Que no agarra ni aire para respirar. Así que la última frase es: ¿Qué, qué, qué dijiste vos? Como que es el de, lo que se van a matar para el 25 de noviembre. Aleluya. Entonces no pueden controlar los impulsos. Siempre se están quejando. Ese tipo de personas siempre se está quejando. Están insensibles 
insatisfechas consigo mismas y también con los demás que los rodean. Son personas temerosas, tienen miedo. Aleluya. No solamente tienen miedo, sino que son desconfiadas o desconfiados y viven en un estado de alerta permanente. Así. Yo le llamo eléctricos. Una persona insegura de sí misma. Insegura de sí misma. Es una persona con complejo de inferioridad y que no tiene la suficiente autoestima para saber lo que es. Ahora vamos a analizar esto porque esto nos va a acarrear problemas de convivencia. Una persona con un estado de esos va a acarrear problemas de convivencia nadie va a querer vivir con él o con ella me están viendo por qué hay que atacar a este todo por los cuernos porque un marido no lo va a aguantar todo el tiempo con un cuadro de eso una esposa no lo va a aguantar querido hermano a usted con un cuadro de eso entonces es decir esto hay que buscarle la respuesta bíblica lo que Dios dice en su palabra que tenemos que hacer porque estas personas, por el otro lado, son perfeccionistas, son meticulosas, detallistas, están obsesionadas con el orden, que todo esté bien ordenado, que todo esté bien limpio y se molestan con solo cualquier cosa que hay en mal tirada en la casa. Y aquí voy yo a la Biblia. Este nada más era para describirles cuál es el problema. ¿Alguno de ustedes se clasificó ayer, no? <risa> Dije que como uno era suficiente. Gracias, hermano Gerardo. ¿Hay alguien más que se clasificó ahí? ¿Sabe cuánto le iba a cobrar un psicólogo para que le dijera eso? 250 dólares la hora. Y yo se lo dije de gratis hoy. Y ni cinco me dan. A otros ustedes le dan, pero a mí no me dan nada. Aleluya. No, 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 no te preocupes, no le estoy teniendo nada. ¿Cuál es el punto? Yo no tengo a ustedes. Y lo primero que quiero establecer es como pastor y como parte de miembro de la iglesia, yo los amo a ustedes. ¿Oye lo que dije? Yo los amo a ustedes. Y los amo con todo mi corazón. Y no solamente a ustedes. Y los amo aunque tengan defectos, aunque tengan lo que tengan, yo los amo. Entonces, pero... Me preocupa, me preocupa porque al fin y al cabo el que paga los platos rotos soy yo. Es conmigo que viene, es conmigo que viene. Ay, pastor, ya no aguanto, ay, pastor, que vengo saliendo a predicar, que ya lo que quiero yo es irme a descansar, estoy cansadísimo. Escúcheme, pastor, no me ignore. Sí, sí, dígame, hermano, ¿en qué puedo servir? Me, me dice uno hoy, deme dos minutos, se tardó quince entonces entonces estamos hablando que el que viene a pagar los platos rotos al final que soy soy yo porque cuando tiene los grandes problemas mire dice que se va a ir se va a ir porque ya no me aguanta ¿quién va a aguantar a una persona así usted? ¿quién? nadie nadie y entonces entonces por eso es que hoy tenemos que ir a la palabra del Señor porque dije que en este tiempo, del de marzo de 2020 para acá, yo no veo en ustedes. Yo veo ansiedad en el rostro de ustedes. Yo veo temor en el rostro de ustedes. Tenemos hoy un gran problema de violencia doméstica como jamás se había dado en la historia nuestra. De pleitos en los hogares. Tenemos un problema de abuso de padres golpeando a sus hijos como nunca se había dado. Tenemos un problema de abusos de drogas como nunca se había dado. Hoy hay un abuso de drogas horrible, 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 horrible. Otros han caído en un alcoholismo desenfrenado. Y otros se han dado a la vida del placer, placer y placer de manera desordenada. Es decir, en todo eso es un resultado de... Hay una causa a esa conducta que la gente anda en la calle como que es zombie. La gente anda en las tiendas, ustedes los han visto. Y como dije aquel día, con solo que alguien empieza a toser, la gente corre. Y para que se despierte. La gente se tapa, la gente siente miedo. Hoy en la mañana leía la noticia en el periódico de El Salvador. 
eh, el diario de hoy que es mi favorito el salvador.com y entonces tenemos un senador de aquí de Estados Unidos varado en el salvador pero sus palabras reflejan miedo de tal manera que le escribió a los senadores de, de Estados Unidos diciéndoles estoy varado en el salvador llegué acá y ahora que va a salir salgo que estoy positivo del COVID y es un senador de esos que, que tienen principios bíblicos que él estaba en contra de la vacuna y no se ha vacunado pero ahora él según las palabras que expresa ahí es que siente que no va a salir con vida de ahí. y está diciendo les urjo a mis colegas senadores necesito urgentemente una medicina que se la aplican intravenosamente, no sé cómo se llama esa medicina, pero ahí aparece el nombre que por favor eh, puedan buscar la manera de enviármela aquí a El Salvador porque esa medicina no está aquí y según el doctor dice que es lo único que me puede sacar adelante de esta enfermedad, pero sus palabras reflejan ¿qué? miedo siente de que no va a volver a ver a su esposa, que no va a volver a ver a su familia, que no va a volver a regresar a su país ese es el estado, yo dije algo Dios mío, yo tengo que hablar algo porque nosotros en medio de toda esta situación que tenemos podemos gozar de perfecta y verdadera paz al principio había tanta confusión y los pastores nos hacíamos bola dando consejos a la gente porque no hallábamos, no conocíamos la enfermedad, no sabíamos cómo atacaban, no sabíamos realmente. Y era un miedo terrible. ¿Saben ustedes que hay iglesias que hasta el día de hoy no han abierto sus puertas todavía? Nosotros debemos sentirnos dichosos y bienaventurados que hemos tenido la comida espiritual aún en medio de todas las pandemias. Entonces, lo primero es que la Biblia me llama a mí y me dice no temas no temas no sientas temor, no temas ¿por qué razón? porque nosotros adoramos y servimos a un Dios que es todopoderoso todopoderoso no es un ídolo muerto es un Dios vivo y es todopoderoso y Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido cuidarnos. Y desde el día, del día que Dios tiene señalado, no nos vamos de esta tierra. No nos vamos de esta tierra. Vengan los virus que quieran venir y vengan las pandemias que quieran venir. Los límites de nuestra habitación están fijados y vamos a llegar hasta el límite de esa habitación. Aleluya. Me llama la atención la palabra en inglés aleluya worry don't worry no te preocupes porque esa palabra tiene su origen en el alemán tiene su origen es una palabra alemana worry es una palabra alemana que significa ahogar o asfixiarse ahogar o asfixiarse en otras palabras tener el agua y que sientes que ya te está llegando a la nariz y que estás, ya te empinaste todo lo que pudiste y el agua sigue creciendo, sigue subiendo sigue subiendo el agua y sientes que ya te vas a asfixiar y sientes que ya te vas a ahogar cuando estamos ahí ¿en qué caemos? en ansiedad por ejemplo usted se va a un hoyo a un hoyo, literalmente un hoyo mientras hay día y usted está gritando usted no cae en ansiedad usted está ahí ayúdenme, auxilio estoy en el hoyo pero cuando va viendo que el sol va cayendo ahí empieza un caos empieza usted a sentir que el cuerpo empieza a sudar empieza a sentirse que está en otra situación porque usted no sabe si va a amanecer vivo el siguiente día 
Eso es la palabra asfixiar, es la palabra a ahogarse. Y yo quiero, por ejemplo, hablarles a ustedes que en más de una vida yo he tratado con problemas serios en mi vida, problemas serios, problemas de los cuales pienso que no voy a salir, que no hay escapatoria, que no hay salida. Y qué terrible, porque luego a la vuelta de la esquina uno de repente ve hacia atrás y vio que el problema quedó atrás, la dificultad quedó atrás y uno aquí está todavía a la base de Dios. Va a salir, si Dios así lo quiere, porque Dios es soberano, Dios lo va a sacar. Usted no se va a quedar ahí atascado. Aleluya, aleluya. Bueno, así que hablemos hoy de Mateo. Cuando dice, dice Mateo, ¿qué dice Mateo? Por tanto, os digo, no os afanéis. Es decir, no caigan en ansiedad. No caigan en ansiedad por vuestra vida. Ay, y si me muero. Ay, y si voy a la iglesia y, se me, y si el virus me pega, aleluya. Hablé con un hermano esta semana y me dijo, pastor, aquí estoy todavía. Estoy todavía, dijo, pero no he ido porque le tengo temor a contagiarme. Y yo le dije, qué bueno que esté todavía vivo. Malo que no se congregue. Es que aún por la máscara se puede pasar de volado, me dijo. Y tiene razón. Puede pasar si Dios lo permite. Pero si Dios no lo permite, no le va a pasar. ¿A cuántos de ustedes les preocupa que van a comer? No, hoy no. Pero cuando llegan ancianos. A algunos les preocupa. Llegar a una edad donde no tengan nadie que les alcance un paso con agua. Llegar a una edad donde no tengan nadie que les haga un par de huevos duros. Llegar a una edad increíble que no alguien que le dé una mano para llevarlo al baño y que tiene que prácticamente ir arrastrado usted solo. Entonces lo primero que quiero decirles, saque de su mente ese temor. No se afane por la vida, porque Dios es el que tiene control de nuestra vida. allá en nuestros países de hambre yo no sé si usted pero yo sí pasé unos días allá que hubo una escasez de alimentos terrible y aguantamos hambre hubo un día que las tortillas empezaron a salir a las 10 de la noche en todo el día no habíamos comido una sola tortilla y cuando las tortillas empezaron a salir a las 10 de la noche yo alegre y mi abuela dijo las primeras son del abuelo la segunda es de los hombres que habían han venido de trabajar y nosotros los muchachitos ahí esperando hasta como las 11 cuando me dieron la tortilla Dios amado yo sentí la gloria había aguantado hambre todo el santo día porque hubo una escasez que se destruyeron todas las milpas y los titulares y no había alimento en el Salvador en ese tiempo pero bueno, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? El punto es, no nos hemos muerto todavía. Aquí estamos vivos y Dios no dejará que nos muramos por eso. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Oh my God, aquí. Y usted está preocupado, ¿qué va a vestir? Está bien en el África, pero aquí. Si ya ese closet, usted ya no le cabe nada. Al principio cuando agarraron la casa, el closet se lo dividía parte para el hombre y parte para la mujer. Pero poco a poco empezaron a sacar sus camisitas y sus dos pantaloncitos al closet de la entrada, ante el pasillo. Porque ya lo de ella ya no había ni dónde meter tanta cosa. Entonces, así que no podemos estar preocupados por eso, por vestido. Pero el punto está que dice el Señor, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. 
no valéis vosotros mucho más que ellas. Es decir, miren, miren los animales, miren las, es decir, todo lo que está alrededor y Dios les proporciona lo que necesita. Y Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios sabe lo que yo necesito. Y Dios lo va a proveer. Aleluya. Y si tu corazón el Señor nos aconseja hoy, no se afane. ¿Cómo lograr eso? Al final Él lo dice. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Pastor, y entonces, aquí está la primera solución. Viva un día a la vez. Un día a la vez. No esté pensando qué va a ser mañana, qué no va a ser mañana. No, no. Viva un día a la vez. No se preocupe que mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer lo otro, que tengo tres casas que ir a limpiar, no sé por cuál voy a comenzar, que una casa tiene sobre nada. Que... No, no, no. Espere que llegue el momento. Usted se preocupó por la casa grande sobre nada que tiene que ir a limpiar y mañana la voy a decir no venga. Y usted estuvo preocupada toda la noche. Usted estuvo preocupado por algo que no iba a despedir del trabajo. Y el siguiente día que llega, le dicen, ¿saben qué muchachos? Lo que les tengo es un bono porque hemos ganado bastante la empresa y les queremos dar un bono. Entonces no era para despedir a nadie. Y usted estuvo preocupado toda la noche. ¡Aleluya! O como cuando, por ejemplo, la mujer le dice a usted, ¿sabe qué, Alfredo? Quiero que nos sentemos a platicar. Y de qué vos? ¿Y de qué? No, tiene que ser cara a cara. No me puedes dar un adelantadito. No me puedes adelantar, no, no, no. Cara a cara, frente a frente. Aleluya. Y usted le dice, bueno, cuando llegue el trabajo, y hasta sale más temprano el trabajo. Y llega. Ajá. ¿Y de qué querías platicar vos? Ah. Y lo que le tiene es un regalo de cumpleaños. Y usted estaba pensando lo peor, que ya le iba a decir, ya no te quiero. Ya, ya, hasta aquí llegué. Usted estaba pensando lo peor y lo que le tiene es un regalo. Lo que le tiene es un recuerdo. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por cosas que no sucedieron? Amén. Cuando usted se fue a hacer, eh, eh, me dijo alguien, eh, viví una vida licenciosa de pecado, de prostitución. Y cuando me iba a la residencia, mi hija tiene que hacerse el examen de sí. Y yo iba con el gran miedo porque había vivido una vida desenfrenada. Entonces, así que la persona dijo, no, aquí hasta aquí llegué. Este proceso aquí se termina porque, ¿cómo no va a estar enfermo con tanta prostituta que, que he estado? Dijo esta persona, me contaba su testimonio. Increíblemente, cuando fui y me dieron resultado, totalmente limpio. Increíble, pero vivió todos esos días hasta que le dieran la respuesta del examen. ¿Cómo vivió? En ansiedad. Pero luego le dijeron, hay un problema más. Usted tiene un récord delictivo porque ha entrado a la cárcel no sé cuántas veces. Y a nadie se le da la residencia con ese récord delictivo. Y yo vaya con esa señora que es la que tiene el récord. Y dice que a la señora se le quedó viendo. Y dijo, ¿sabes qué? Con un kit que haga aquí en la computadora, tú ya no tienes nada. Y de que le dijo, bueno, si usted quisiera. Y se le quedó viendo la que le dijo, quiero. Y no apretó el clip. Y le borró todo su récord. Y le dijo, quita tu página, que no tienes absolutamente nada. Y así esta persona de la que estoy hablando no es agradecida con Dios, ya no está hablando. Porque el punto está de que estamos hablando, es decir, espere en Dios. A 
hasta el último segundo espera en Dios a cuántos hombres que se van a casar los veo en esa silla sudando sudando frío cuando ya pasó media hora y no llega a uno me tocó ir a traer y porque vi que el muchacho estaba llorando y hablé y le dije, ¿qué pasa? Es que, dice, ¿no la está? ¿No la quiere dar? ¿No la quiere dar? Dice que no. Te llevo, ¿qué debería ser? Pastorieron 777. Y llegué y dije, no, tienes que ir, tienes que casar. Pero hizo la cosa que nosotros no entendemos muchas veces. Ese matrimonio se desarmó al final. Porque cuando yo no llegué, sino cuando ya en el camino, dije, ¡ya va! Me regreso. Pero yo ya iba. Ya iba a traerla a la muchacha. Porque aquí él estaba. ¿Crees que no va a venir? Yo creo que no va a venir. Aleluya. Entonces, ansiedad. Ansiedad. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis nietos? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde van? Y por eso el Señor viene y dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Aleluya! Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¡Aleluya! Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 5.7. ¿Qué dice primera de Pedro 5.7? A ver, veámoslo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice el Señor, no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, los que están trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Esta es palabra de Dios. Me encanta lo que dice Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 4 versículo 6 al 7 ¿qué dice Pablo cuando le escribe a los filipenses? a ver lean por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias que se llama pérdida de identidad. Por ejemplo, en nuestros países muchas veces uno siente cierto orgullo dependiendo de la familia que uno venga. Así que, por ejemplo, eh, nosotros nos sembraron el orgullo que éramos arquetas, que le quiebran las jetas. ¿Cómo me enojaba que me dijeran así? No me voy a decir qué hacer, porque ya no soy arqueta. Pero mi abuelo y luego mi papá decían, no se les olvide, ustedes son un arquitecto. Caminen como un arquitecto. No dejen que nadie los intimide porque ustedes son arquitectos. Pues yo le pusiera a ustedes algo en esta noche acerca de nuestra identidad. Ustedes son hijos de Dios. A los suyo vino. Y los suyos no le recibieron, vámonos. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado qué? Potestad de ser hechos hijos. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Mire, pues, está, es normal, así usa la palabra, es normal, es normal. Que los que no son hijos de Dios se abatan, se afanen, que caigan en ansiedad, que, que se vuelvan así todos eh, 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 eléctricos, ay, ay, así, todos nerviosos. Está normal, pero no un hijo de Dios que tiene un ser poderoso sentado en su trono, que tiene el control de todos los ángeles, que es el Señor arriba y el Señor abajo y el Señor todavía de la tierra. No, no, no. Si usted es hijo de 
Dios, levántese hoy que es así. Y diga un gloria a Dios fuerte, soy hijo de Dios, confiese con su boca, que es hijo de Dios. Vamos, levántese de esa silla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que yo no voy a estar con miedo. No voy a estar preocupado. No voy a caer en un desequilibrio mental. Tengo a un Dios todopoderoso conmigo. Tengo a un Señor Jesucristo que dijo toda potestad verdad en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Y yo voy a estar con ustedes todos los días de mi vida. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela, que nos aconseja, que nos enseña. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, quiero que digan gloria. Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 